আপনারা এন্টিটি ফ্রেমওয়ার্ক কোর্স সম্পর্কে জেনেছেন আপনারা শিখে নিয়েছেন কিভাবে ডেটাবেজের সাথে কানেকশন সেটআপ করতে হয় আপনারা শিখে নিয়েছেন কিভাবে মাইগ্রেশন স্ক্রিপ্ট লিখতে হয় এবং ইতিমধ্যে আপনারা আমার সাথে ক্যাটাগরি টেবিল তৈরি করে নিয়েছেন এই পর্যায়ে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে এসিনক্রোনাস প্রোগ্রামিং এর সাথে ডিল করতে হয় এবং সেই সাথে কিভাবে ডেটাবেজে ক্রুড অপারেশন করতে হয় তো শুরুতেই আমি চলে যাব সার্ভিসে সার্ভিসে চলে আসলাম তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই পর্যায়ে অবশ্যই এখানে যে ডেটার সাথে কাজ করছি সেটা হচ্ছে ইন মেমোরি ডেটা আমরা এখানে রিয়েল ডেটাবেজের সাথে কানেকশন আমরা কাজ করছি না কারণ আমরা রিয়েল কানেকশন যদি করতে চাই ডেটাবেজের সাথে ডিল করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপ ডিবি কন্টেক্স বা কন্টেক্সের সাহায্য নিতে হবে তো সেই কাজটা আমরা করব তবে তার আগে এসিনক্রোনাস প্রোগ্রামিংয়ের গুরুত্বটা এখানে আপনাদের বুঝতে হবে তো যখনই আমরা ডেটাবেজে কোনো একটা অপারেশন করব হয়তো বা কোনো একটা নতুন ডেটা এন্ট্রি করতে চাইব বা সেখান থেকে ডেটা ফ্যাচ করতে চাইব এটার জন্য কিছুটা সময় নিতে পারে কিংবা এইখানে কিছুটা ডিলে হতে পারে তো এই ডিলেটার জন্য আমরা অ্যাসিংকে ওয়েট ব্যবহার করি অর্থাৎ কিছুক্ষণ সময় লাগলে যাতে আমরা ওয়েট করি সেটা ব্যবস্থা করে দেবো এইখানে তো এসিনক্রোনাস প্রোগ্রামিং অ্যাড করার পূর্বে লক্ষ্য রাখবেন এখানে আমরা যে ইন্টারফেস ব্যবহার করছি এই ক্লাস সেই ক্লাসের যে ইন্টারফেসটা ব্যবহার করছে আমরা সেই ইন্টারফেসে চলে যাব এবং সেই ইন্টারফেসে কিছু চেঞ্জ নিয়ে আসতে হবে তো সেই শার্পে এসিনক্রোনাস প্রোগ্রামিং অ্যাড করতে চাইলে আপনাদের এখানে যেটা করতে হবে টাস্ক ব্যবহার করতে হবে লক্ষণীয় বিষয় এখানে আমরা টাস্ক ব্যবহার করব এবং এই টাস্কটা হচ্ছে আমাদের রিটার্ন টাইপ সো এক্সাক্টলি সব জায়গায় আমাদের সিমিলার কাজ করতে হবে আমি এখানেও একটা পরিবর্তন নিয়ে আসবো লক্ষ্য রাখবেন এখানেও আমি টাস্ক টাস্ক দিয়ে র্যাপ করে দিচ্ছি দ্যাটস অল সিমিলার টাইপের কাজ এখানেও আমার করতে হবে টাস্ক অ্যান্ড দেন লেটস কন্টিনিউ হিয়ার এখানেও আমি টাস্ক অ্যাড করে দিচ্ছি টাস্ক অ্যান্ড দেন এইখানের মধ্যে আমি পাস করে দিচ্ছি ক্যাটাগরি রিড ডিটিওকে অ্যান্ড এইখানে আমাদের এটাকেও আমরা টাস্ক এখানে অ্যাড করে দিতে পারি টাস্ক অ্যান্ড দ্যাটস অল পোল ইয়ান ফেয়ার অফ তো এখানে আমরা টাস্ক অ্যাড করে দিলাম তার মানে এসিনক্রোনাস প্রোগ্রামিংয়ের জন্য আমরা রেডি হয়ে গেলাম এবার আমরা চলে যাব আমাদের সার্ভিসে সার্ভিসে গিয়ে আমরা অ্যাপ ডিবি কন্টেক্স ব্যবহার করব এবং অ্যাপ ডিবি কন্টেক্স ব্যবহারের সাথে সাথে আমরা এসিনক্রোনাসের জন্য যা যা চেঞ্জ করা দরকার সেটাও করে নেব তো চলুন আমরা চলে যাই সার্ভিসের মধ্যে তো এখানে আমাদের সার্ভিস ক্যাটাগরি সার্ভিস রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অলরেডি ইস্যু দেখাচ্ছে কারণ আমরা এবার টাস্ক ব্যবহার করছি তাই না তো আমরা এসিনক্রোনাস এবার ব্যবহার করব চলুন প্রথমে এইখানে চলে আসি এখানে আমরা ডিবি কন্টেক্সটা নিয়ে নিই যে ডিবি কন্টেক্সটের মাধ্যমে ডেটাবেজের সাথে আমরা কাজটা করব তো এখান থেকে আমি এটা সরিয়ে নিচ্ছি প্রাইভেট স্ট্যাটিক এটার আর কোনো দরকার নেই এটা কমেন্ট করে দিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে এটার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে তো এখানে প্রথমেই যে কাজটা করতে হবে আমাদের প্রাইভেট অ্যান্ড দেন রিড অনলি অ্যান্ড দেন অ্যাপ ডিবি কন্টেক্স যেটা আমরা তৈরি করেছি অ্যাপ ডিবি কন্টেক্স সেটার একটা ভেরিয়েবল তৈরি করে নিচ্ছি এখানে নাম দিয়ে দিচ্ছি অ্যাপ ডিবি কন্টেক্স আপনার যে কোনো কিছু দিতে পারেন এখানে নামের জন্য এখানে কোনো বিষয় নয় অ্যান্ড দেন সেই অ্যাপ ডিবি কনটেক্সটের জন্য এখানে ডিপেন্ডেন্সি ইঞ্জেকশন তৈরি করতে হবে তো চলুন সেই কাজটা করি অ্যাপ ডিবি কনটেক্সট অ্যাপ ডিবি কনটেক্সট অ্যান্ড অফকোর্স এখানে যেহেতু এটা প্রাইভেট আমি প্রাইভেটের জন্য আন্ডার স্কোর দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট নেইমিং কনভেনশন অ্যান্ড এইখানে আমার ফাইনালি অ্যাপ ডিবি কনটেক্সটা ব্যবহার করে সেটাকে ইনিশিয়ালাইজ করে দিচ্ছি ওকে সো দ্যাটস অল এতটুকু কাজ করা হয়ে গেল এবার আমরা আমাদের এইখানে কনটেক্স ব্যবহার করতে পারবো তো প্রথমেই যেটা কাজ করি এখানে গ্যাস অল ক্যাটাগরির জন্য শুরু করি নামগুলো একটু পরিবর্তন করে দেবো এখানে অ্যাসিংক্রোনাস দিতে পারি চাইলে আর যদি অ্যাসিংক্রোনাস না দিতে চাই এখানে কোনো সমস্যা নেই এখানে অ্যাসিংক্রোনাস নাম চেঞ্জ করা ইম্পর্টেন্ট না বাট এখানে রিটার্ন টাইপ হিসেবে টাস্কটা রিটার্ন করা ইম্পর্টেন্ট যেমনটা আমরা বলেছি ওকে সো প্রথমে আপনাকে অ্যাসিংক্রোনাস কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে হবে অ্যান্ড দেন এইখানে যে কাজটা করতে হবে টাস্কের মধ্যে রিটার্ন করতে হবে সো সেই হিসাবে অ্যাসিংক্রোনাস প্রোগ্রামিংয়ের জন্য আমরা টাস্ক বা থ্রেড ব্যবহার করে থাকি এখানে আমি টাস্ক ব্যবহার করছি বাট অবশ্যই শুরুর দিকে অ্যাসিংক্রোনাস কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে হবে এবার আমরা কি করব ডেটাবেজের থেকে ডেটা খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করব সেই জন্য যে কাজটা করতে পারি বার ক্যাটেগরিস ক্যাটেগরিস অ্যান্ড আমরা এখানে ওয়েট করতে পারি এ ওয়েট ব্যবহার করব অ্যাপ ডিবি কন্টেক্সটের মাধ্যমে ডেটাবেজ থেকে এবার আমরা কি করতে পারি ডেটা সার্চ করতে পারি তো সেই জন্য অ্যাপ ডিবি কন্টেক্স থেকে আপনি যে টেবিলকে অ্যাক্সেস করবেন অ্যাপ ডিবি কন্টেক্স এই মুহূর্তে আমাদের একটি মাত্র টেবিল রয়েছে যেটা কিনা ক্যাটাগরি স্টেবল সেই ক্যাটাগরি স্টেবল থেকে আমি কল দিলাম এবং টু লিস্ট অ্যাসিংক সো লিস্ট করবো আমরা সবগুলো ডেটাকে অ্যাসিংক্রোনাস
তো আমরা এক এক এখানে সবগুলোকে ফিক্স করব চলুন ক্যাটাগরি রিড ডিটিওতে চলে যাই এখানে আমাদের সেম কাজ করতে হবে অবশ্যই অ্যাসিঙ্ক্রোনাস কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে তো সেই কাজটা করে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন অবশ্যই এখানে আমরা টাস্ক রিটার্ন করব টাস্ক টাস্ক অ্যান্ড দেন এখানে টাস্কের মধ্যে জাস্ট আমি এই জায়গাটাতে রেখে দিলাম এতটুকু অংশ অ্যান্ড দেন আমাদের এখানে যে কাজটা করতে হবে আবারও সেম আগের মতো আমরা এবার কী করব অ্যাপ ডিবি কনটেক্সটের মাধ্যমে এখানে লক্ষণীয় বিষয় অ্যাপ ডিবি কনটেক্সটের মাধ্যমে আমরা ক্যাটাগরিস থেকে ডেটা খুঁজব তো সেই জন্য এইখানের পরিবর্তে প্রথমে অ্যাপ ডিবি কনটেক্সটাকে কল দিচ্ছি ডট ক্যাটাগরিস টাইপটাকে কল দিচ্ছি দ্যাটস অল অ্যান্ড দেন এইখানে যেরকম আছে সব কিছু ঠিক এক্সাক্টলি অ্যাজ ইট ইজ থাকবে তো চলুন আমরা কন্টিনিউ করি পরবর্তীতে যে কাজটা করবো এখানে অবশ্যই এউ এইট ইউজ করা লাগবে সেটা মনে রাখবেন যদি এসিঙ্ক ইউজ করেন এখানে কিন্তু এউ এইট ইউজ করা একদমই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সো এউ এইটের মাধ্যমে আমরা ক্যাটাগরি স্টেপগুলি প্রথমে এখানে কল দিচ্ছি ফার্স্ট তোর ডিফল্ট চেক করছি অ্যান্ড দেন ক্যাটাগরি আইডিটাকে আমরা এখানে ম্যাচ করার চেষ্টা করছি ওকে তো চলুন কন্টিনিউ করি এরপর আর এখানে কী কী আছে প্রথমে ইনিশিয়াল যে চেঞ্জগুলো দরকার সেগুলো আমি করে নিচ্ছি পরবর্তীতে আমরা দেখব এখানে আর কি কী চেঞ্জ করা যায় ওকে তো এখানে নিচের দিকে চলে আসলাম এখানে আমি কিছু চেঞ্জ নিয়ে আসবো ফরশোর অ্যাসিঙ্ক্রোনাস প্রোগ্রামিং অ্যাড করতে যাচ্ছি সেই জন্য পাবলিক অ্যাসিঙ্ক অ্যান্ড এইখানের মধ্যে আমরা যে কাজটা করবো এটাকে টাস্কের মধ্যে রেখে দিচ্ছি টাস্ক দেরি গো ক্যাটাগরি রিড দ্বিতীয় অ্যান্ড দেন নিচের দিকে আমরা যে কাজটা করবো এটা হচ্ছে ক্রিয়েট ক্যাটাগরির জন্য মনে রাখতে হবে আমাদের এইখানে ম্যাপের সাহায্যে ম্যাপিং করছি দেন এখানে ডেটা রেডি করছি অ্যান্ড ফাইনালি এখানে আমরা ডেটা অ্যাড করব আমাদের যে টেবুলটা রয়েছে সেখানে আমরা ডেটা অ্যাড করবো তো সেটা কীভাবে করব লক্ষণী বিষয় এখানে এ ওয়েট আমরা ক্যাটাগরিস কনটেক্সট যেটা রয়েছে এফ ডিবি কনটেক্সট যেটা রয়েছে তার মাধ্যমে ক্যাটাগরিস টেবিলটাকে কল দিচ্ছি ক্যাটাগরিস টেবিল থেকে কল দেবো অ্যান্ড দেন এখানে আমাদের অ্যাসিঙ্ক ব্যবহার করতে হবে এতটুকু কাজ আপনাদের মনে রাখতে হবে অ্যাড অ্যাসিঙ্ক ব্যবহার করতে হবে তো এই অ্যাড অ্যাসিঙ্ক্রোনাসের মাধ্যমে আপনি কী করলেন অ্যাসিঙ্ক্রোনাস যে ডেটাটা সেটাকে ডেটাবেসের টেবিলের মধ্যে অ্যাড করার জন্য রেডি করেছেন কিন্তু এখনও কিন্তু টেবিলে সেভ করেনি পরবর্তী স্টেপ যেটা সে সেভের জন্য সেটা আমি এখানে কপি পেস করে দেখাচ্ছি ক্যাটাগরিস এইখানে ডিবি কনটেক্স ডট সেভ এসিঙ্ক সেভ চেঞ্জেস এসিঙ্ক এই মাত্রটা ব্যবহার করতে হবে তো এখানে দুটাই ইম্পর্টেন্ট স্টেপ রয়েছে প্রথমটা হচ্ছে আপনি রেডি করেছেন টেবিলে ইনসার্ট করার জন্য ফাইনালি টেবিলে সেভ করেছেন এই স্টেপে ওকে অ্যান্ড দেন চলুন আমরা কন্টিনিউ করি পরবর্তী যে স্টেপটা সেটা আমরা কন্টিনিউ করি আপডেট করার জন্য আবার ওইখানে ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমরা এসিঙ্ক ব্যবহার করব অ্যান্ড এখানে টাস্ক ব্যবহার করছি টাস্কের মধ্যে এখানে আমি এটাকে ইনসার্ট করে দিচ্ছি এটা এখানে আমরা যে কাজটা করতে পারি নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে এ ওয়েট করে আমরা কাকে কল দিব অ্যাপ ডিবি কনটেক্সকে কল দিব অ্যাপ ডিবি কনটেক্স থেকে ক্যাটাগরিস যে টেবিলটা আছে তাকে কল দেবো কিন্তু ওকে অ্যান্ড দেন এখানে আর কি কী পরিবর্তন করা যায় আমি দেখে নিচ্ছি ফাইনালি এখানে আমরা ম্যাপিং করছি ম্যাপিংয়ের পর আমরা এখানে মূলত সেভের কাজটা করব সো এখানে সেভের কাজটা করব এ ওয়েট অ্যান্ড অ্যাপ ডিবি কনটেক্স ডট সেভ চেঞ্জেস সেভ চেঞ্জ এ সিঙ্ক এই কাজটা করে নিচ্ছি সো কিছুটা পরিবর্তন সব জায়গায় আনতেছি এখানে পরবর্তীতে আমি সবগুলো এক্সপ্লেন করে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন চলুন ফাইনালি ডিলিটের কাজটা করে নিই এখানে এখানে আমরা যে কাজটা করব এ সিঙ্ক এ সিঙ্ক অ্যান্ড দেন থাস্ক ওকে বইয়ান অ্যান্ড এখানে সেম কাজ হবে এ ওয়েট অ্যাপ ডিবি কনটেক্স ডট ক্যাটাগরিস ফার্স্ট থার্টি ফল দ্যাটস অল অ্যান্ড ফাইনালি আমরা এটাকে রিমুভ করবো সো রিমুভ করার পর এইখানে আমরা কীভাবে রিমুভ করবো সেটা হচ্ছে অ্যাপ ডিবি কনটেক্স ব্যবহার করে অ্যাপ ডিবি কনটেক্স ডট ক্যাটাগরিস ডটস রিমুভ অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমরা সেটা সেভ করবো সো কোনো একটা কাজ করার পর সেভ করাটা ইম্পর্টেন্ট তাই আমি এখানে নিচের দিকে নিয়ে আসলাম এখানে এটাকে আমি সেভ করে দিচ্ছি এক্সাক্টলি এজ ইট ইজ এইখানে আমরা যে কাজটা করতে পারি এখানে লক্ষণীয় বিষয় এ ওয়েট অ্যাপ ডিবি কনটেক্স অ্যাপ ডিবি কনটেক্স ডট আপডেট সো চাইলে আমরা এখানে আপডেটের কাজটা করতে পারি এখানে বাট এই জিনিসটা আমি পরবর্তীতে অ্যাড করছি এই মুহূর্তে যতটুকু দরকার আমার মনে হয় চেঞ্জটা নিয়ে আসলাম বাট কয়েকটা এখানে ইস্যু দেখতে পাচ্ছেন এবার চলুন সেই ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা করি প্রথমে এইখানে যে কাজটা করে নিচ্ছি আমি আপডেট করার জন্য যেমনটা প্রথম দিকে দেখেছিলাম এখানে আমরা ডেটাটা আসলে কি করছি যে ক্যাটাগরি ডিটিও ইউজার কাছ থেকে রিসিভ করে ফাউন্ড ক্যাটাগরিতে আমরা ইনসার্ট করছি ম্যাপিং করছি অ্যান্ড দেন এখানে আপডেটের কাজটা আমরা
তো আমরা সব কিছু টেস্ট করব অবশ্যই তবে তার আগে আমরা কন্ট্রোলারে চলে যাই কন্ট্রোলারে অবশ্যই এখানে আমার অনেকগুলো বিষয় ফিক্স করা লাগবে যেহেতু আমরা টাস্ক ব্যবহার করছি ওকে তো এখানে আমরা কি করব টাস্ক ব্যবহার করব অ্যাসিংক্রোনাস ব্যবহার করছি এবং এখানে আই অ্যাকশন রেজাল্ট দিচ্ছি যখন আমরা কল দিচ্ছি এখানে আমাদের ওয়েজ ইউজ করতে হবে দ্যাটস অল এখানে এই বিষয়টা ফিক্স দেখতে পাচ্ছি চলুন এরকম কন্টিনিউ করি সবগুলোকে আমরা টাস্কের মধ্যে রেখে দেবো এখানেও আমরা টাস্ক অ্যাড করে নিচ্ছি টাস্ক অ্যান্ড জেনারিকের মধ্যে এখানে আমরা পাস করে দিচ্ছি এখানে আমাদের অ্যাওয়েট করতে হবে তো চলুন আমরা এখানে অ্যাওয়েট করছি দ্যাটস অল এটাও ফিক্স চলুন এখানেও যাই আমরা এখানে টাস্ক অ্যাড করে নিচ্ছি টাস্কের মধ্যে এখানে আমি পাস করে দিচ্ছি আমাদের এখানে অ্যাওয়েট করতে হবে যেহেতু এটা অ্যাসিংক্রোনাস কল দিচ্ছি সিমিলার টাইপ ও কাজ এখানেও করতে হবে আমাদের চলুন সেই কাজটা করে নিই টাস্ক টাস্কের মধ্যে এটা পাস করে দিচ্ছি এখানে যখনই সার্ভিসটাকে কল দিচ্ছি আমাদের ওয়েট করতে হবে দ্যাটস অল অ্যান্ড ফাইনালি এখানেও সিমিলার কাজ চলুন এখানে আমরা ফিক্স করে নিই টাস্ক অ্যান্ড দেন জেনারিকের মধ্যে পাস করে দিচ্ছি এখানে আমাদের ওয়েট করতে হবে ওয়েট করে নিচ্ছি দ্যাটস অল তো এখানে কন্ট্রোলারের মধ্যে সব কিছুই ফিক্স করা হয়ে গেল এবার চলুন আমরা সার্ভিসে ফিরে আসি এবং সার্ভিসে দেখি কি কি ফিক্স করা যায় এখানে প্রথমে এখানে আই ইন্টারফেস ক্যাটাগরি সার্ভিসে কিছু ইস্যু দেখাচ্ছে সেগুলো আমরা ফিক্স করে নিই এখানে যে ইস্যুগুলো দেখাচ্ছে টাস্কের জন্য আমরা ফিক্স করে নেই যে ইস্যুগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমেই যে ইস্যু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনারা যদি হোভার করেন আমরা এখানে লিস্ট অফ ক্যাটাগরি রি ডিটিও রিটার্ন করার কথা যদি আমরা সার্ভিসে এখানে ইন্টারফেস ক্যাটাগরি সার্ভিসে চলে আসি দেখতে পাচ্ছেন আমরা লিস্ট অফ ক্যাটাগরি রি ডিটিও রিটার্ন করার কথা তাই না তাই এখানে চলে আসছি এবং এখানে এটা ফিক্স করে দিচ্ছি এই জায়গায় ক্যাটাগরি রি ডিটিও আমরা পেস্ট করে দিলাম আবার চেক করে নিচ্ছি সব কিছু ঠিকঠাক আছে এখানে ফিরে আসলাম অ্যান্ড দেন কন্টিনিউ করি এখানে ফার্স্ট ও ডিফল্ট অ্যাসিংক্রোনাস যে ফাংশনটা রয়েছে সেটা আমরা ব্যবহার করব ওকে যেহেতু অ্যাসিংক্রোনাস অপারেশন আমরা এখানে মেক করছি সেম কাজটা এখানেও করতে পারি আমরা অ্যাসিংক্রোনাস ফাংশনটা ইউজ করব অ্যান্ড দেন এখানে আসলে ওয়েটের কোনো দরকার নেই এটা সিংক্রোনাস ফাংশন অ্যান্ড দেন এখানেও আমরা ফাইনালি সেই কাজটা করবো অ্যাসিংক্রোনাসের কাজটা করে নিচ্ছি ওকে সো দ্যাটস অল যতটুকু দরকার যে চেঞ্জগুলো দরকার আমরা এখানে করে নিয়েছি এবার আমাদের টেস্টিং করার পালা আমরা টেস্টিং করে নেব যে সব কিছু ঠিকঠাক মতো কাজ করছে কি না এখানে যে কমেন্টসগুলো রয়েছে আমি সেগুলো সরিয়ে দিচ্ছি জাস্ট একটু ক্লিন আপ করে নিচ্ছি মডেল দিচ্ছি ওইখান থেকেও সরিয়ে নিচ্ছি কোনো দরকার নেই আশা করি এই পর্যন্ত যতটুকু কাজ করেছি সেটা বুঝতে পেরেছেন এখানে পরবর্তীতে আমরা পেজিনেশন সার্চিং সোর্সিং কোয়েরি প্যারামিটার্স অনেক কিছু অ্যাড করতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ একে একে ওকে তবে টেস্টিংয়ের পালা আমরা চলে যাব আমাদের যেই এখানে এস টিটিভি যেই ফাইলটা রয়েছে এক্সটেনশন সেইটাতে চলে যাব এবং সেইখানে আমরা এগুলো টেস্টিং করে নেব ওকে তো চলুন সেই কাজটা করি যে এস টিটিভি ফাইলে চলে আসলাম এবং এখানে প্রথমে আমি একটি ক্যাটাগরি তৈরি করতে যাচ্ছি তো ক্যাটাগরি তৈরি করার জন্য আমার কিছু ডামি ডেটা রয়েছে সেই ডামি ডেটাগুলো আমি ব্যবহার করব এখানে একে একে টেস্টিংয়ের জন্য ওকে তো ক্যাটাগরি যখনই আমরা এখানে টেস্টিং আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি সেই ডামি ডেটাগুলো আপনাদের দেখার সুবিধার্থে প্রথমে ইলেকট্রনিক্স একটা ক্যাটাগরি তৈরি করতে যাচ্ছি এবং সেটা আমি এখানে পেস্ট করে দেবো এক্স্যাক্টলি পোস্টে এখানে পেস্ট করে দেবো চলুন দেখে এটা কাজ করে কিনা আমি স্যান্ড করতেছি রিকোয়েস্টে এবং ক্যাটাগরি ওয়াজ ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি দেখাচ্ছে ওকে অ্যান্ড দেন এরকম আমি আরও কয়েকবার কপি পেস্ট করে নিচ্ছি দেখি কাজ করে কি না এইখানে এবার ক্লোদিংয়ের জন্য আমি বসিয়ে দেবো সো ঠিক এক্স্যাক্টলি এই জায়গায় ক্লোদিং আমি পেস্ট করে দিচ্ছি অ্যান্ড স্যান্ড করতেছি দেখতে পাচ্ছি এখানেও ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করা হয়ে গেল এবার বইয়ের জন্য আমি একটা ক্যাটাগরি তৈরি করতে যাচ্ছি সো এখানে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি সেই আমার যে কোডগুলো দরকার অ্যাকচুয়ালি যে ডেটাগুলো দরকার পোস্ট এখানে পোস্ট করব এবং দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা অ্যারোর দেখা যাচ্ছে নো অ্যাকচুয়ালি ক্যাটাগরি ক্রিয়েটেড সাকসেসফুল দেখা যাচ্ছে পারফেক্ট অ্যান্ড এক্সাক্টলি সিমিলার কাজ আমি করতে যাচ্ছি আরেকটি ক্যাটাগরির জন্য সেই ক্যাটাগরিটা আমি এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি ক্যাটাগরি ডেটা পোস্ট রিকোয়েস্ট করছি এবং দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করা হয়ে গেল তো এবার আমি যে কাজটা করব আমি চেক করব যে সবগুলো ক্যাটাগরিজ আমি খুঁজে নিতে পারি কি না তো এখানে আমি স্যান্ড রিকোয়েস্ট করছি দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্যাটাগরি এক দুই তিন চার চারটা ক্যাটাগরি কিন্তু পেয়ে গেলাম এবার তার যে কোনো একটা আইডি সাহায্যে সেই ক্যাটাগরিটাকে আমি ফাইন করতে যাচ্ছি তো সেটা আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম চলুন দিকে এটা কাজ করে কিনা স্যান রিকোয়েস্ট করছি এবং সেটা পারফেক্টলি এখানে দেখাচ্ছে পোস্ট তো আমরা চেক করে নিয়েছি আপডেটটা এবার আমরা
তো দেখতে পাচ্ছি এখানে কিচেন এবং ডেসক্রিপশন দুইটাই চেঞ্জ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি ফাইনালি এটা আমরা ডিলিট করার চেষ্টা করব তো এখানে আমি সেই আইডিটা পেস্ট করে ডিলিট করার চেষ্টা করছি এবং ক্যাটাগরি ডিলিট এড সাকসেসফুলি দেখাচ্ছে তো আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে এটা পারফেক্টলি কাজ করছে ফাইনালি আমি আবার ওইটা ক্রিয়েট করে নিচ্ছি এবং এটা ক্রিয়েট করা হয়ে গেল সো আমাদের টেস্টিংয়ের কাজ শেষ এবার চলুন দেখে আমরা আর কি করতে পারি এখানে আশা করি এতটুকু নিশ্চয়ই আপনাদের ক্লিয়ার করা হয়ে গেল এবার ফাইনালি আমি এই জায়গায় চলে আসি এটা ক্লোজ করে নিচ্ছি আপনাদের দেখানো সুবিধার্থে এবং রিডমি ফাইলটা ওপেন করে নিচ্ছি এখান থেকে আমরা যা যা করলাম এসিক্রোনাস প্রোগ্রামিংও করে নিলাম অ্যান্ড আমরা ক্রুড অপারেশনও পারফর্ম এখানে করে নিলাম একটা বেস্ট প্র্যাকটিস আপনাদের রেকমেন্ড করতে চাই যখনই আপনারা প্রাইমারি কি ব্যবহার করে ডেটাবেস থেকে কোনো কিছু ফাইন্ড করবেন সেক্ষেত্রে আপনারা ফাইন্ড অ্যাসিংক্রোনাস ম্যাথডটা ব্যবহার করতে পারেন তো যেমনটা এখানে আমি ক্যাটাগরি আইডি সাহায্যে আমি কোনো একটা ক্যাটাগরিকে খোঁজার চেষ্টা করছি সেক্ষেত্রে এখানে আমার বেস্ট ইউজ কেস হবে ফাইন্ড অ্যাসিংক্রোনাস ব্যবহার করা ওকে তো এখানে আবারও আমি এই জিনিসটা বলে নিচ্ছি আপনাদের কেন এই জিনিসটা আপনাদের ইম্পর্টেন্ট বোঝা যে আমরা ফাইন্ড অ্যাসিংক কোথায় ব্যবহার করব কিংবা ফার্স্ট ও ডিফল্ট কোন জায়গায় ব্যবহার করব এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় তো ফার্স্ট ও ডিফল্ট আমি ব্যবহার করব যখন আমাদের কমপ্লেক্স কোনো অপারেশন থাকবে বা নন প্রাইমারি কী নিয়ে যখন আমরা কাজ করব কিন্তু যদি প্রাইমারি কী নিয়ে কাজ করি সেক্ষেত্রে আমরা ফাইন্ড অ্যাসিংক ব্যবহার করতে পারি কারণ এটা আরও ফাস্ট কাজ করে প্রাইমারি কী এর জন্য আর যদি কোনো কমপ্লেক্স থাকে অপারেশন সেক্ষেত্রে আপনারা ইউজ করতে পারবেন ফার্স্ট ওর ডিফল্ট তো এখানে জাস্ট ক্যাটাগরি আইডিটা আমরা পাস করে দিলেই হয় আরও ফাস্টার হয়ে যায় এখানে সেক্ষেত্রে আমাদের আর কোনো কিছু করার দরকার নেই সিমিলারলি একই ধরনের কাজ আমরা অনেক জায়গায় করতে পারি যেমন এখানে ফাইন্ড অ্যাসিংক ব্যবহার করতে পারি অ্যান্ড জাস্ট ক্যাটাগরি আইডিটা পাস করে দিতে পারি তার সো অ্যান্ড এক্সাক্টলি সিমিলার টাইপের কাজ আমাদের ডিলিডের ক্ষেত্রেও করতে পারি এখানে ফাইন্ড অ্যাসিংক ফাইন্ড অ্যাসিংক করে নিচ্ছি এবং এখানে জাস্ট ক্যাটাগরি আইডিটা পাস করে দিচ্ছি তার সো হোপফুলি বুঝতে পেরেছেন যে এখানে আমি কি পরিবর্তনটা নিয়ে আসলাম